pues para quienes quieren saber cómo estoy después de que me enfermé y se dieron cuenta, para quienes sí me aprecian, para quienes sí se preocupan por mí, aquí estoy haciendo algo sencillito para reportarme con ustedes. Voy a hacer unas gelatinas porque todavía no me siento muy a gusto para cocinar allá abajo en la cabañita, todavía me siento un poco débil. Este, y hoy me dediqué a hacer unos mandados en Tamazula y como que me canso después de mi enfermedad quedé un poco débil ando a gusto, no al 100 pero ya ando a gusto así que para quien quiere saber cómo estoy, cómo sigo, aquí está quiero saludarlos, enviarles un abrazote hasta su casita y compartir con ustedes esto que voy a hacer, algo sencillito para que me vean para que me dejen entrar a su casita y me acaben de curar ustedes me hagan una gelatinita, una ensaladita, lo que el doctor dice que debo de comer. Ahorita que estoy así para que no me vuelva el dolor que me, que me causó, que me desmayara, que perdiera el sentido por no sé cuánto rato hasta que ya Dios me levantó de ahí. Solamente Dios pudo hacerlo porque pues el golpe que me di no fue tan chiquito. Aquí traigo el moretón en la mano, ya subí un, una foto de cómo me golpeé, pero aquí estoy compartiendo con ustedes esto. Ya me adelanté, ya estaba haciendo una como hice un video chiquito en, en un shorts, no sé cómo se llama, y sentí que ya estaba grabando. Pero aquí, miren, iniciando con ustedes, sentando a su casita con unas gelatinas de sabor. Ya hice una de aquí, de durazno. Aquí tengo el, el, la basurita porque por ahí está el bote. Durazno y voy a hacer una de naranja, voy a hacer una de rompope y voy a hacer una de piña. Así que acompáñenme y ayúdenme, no me voy a quemar, dejen bajarle, miren acá la gelatina dice que es un litro de agua, ¿cuánto es un litro? Tres tazas de estas, voy a usar tres tazas de agua para cada una, ahí van dos, aquí va otra y le pongo otro chorrito porque no se llenaron bien. Entonces es otro chorritito para los pedacitos que le faltó. Vamos a poner la de naranja. Así. Para rápido. Aquí está, miren. Ay, qué rica sabe. Me quedó el saborcito. Hay que menear, menear, menear hasta que se disuelva bien. Que no quede nadita, nadita. Hasta que se vea como si fuera agua fresca. Para poderla vaciar al traste. Ahorita, naranja y, ¿y qué dijimos? Y durazno van, naranja y durazno van. Ahí para que ustedes sepan que, que esta señora que a mucha gente le preocupé y que vi el cariño que me tienen incondicional y dar gracias a toda esa multitud de mujeres y hombres que me hablaron para saber de mí. Entre ellos está Gilberto, Gilberto León, está Jorge Reynoso, que le mando un abrazote, está Adán de San Diego, está Martín el Mexicano, nombre, Juan, Juan Carlos, Juan Carlos, se me olvida dónde está Juan Carlos, que me dice mamá, que le mando un abrazo, gracias por aceptar esta viejita fea como mamá. Así que a cada uno y a todas esas bellas mujeres que me, hasta algunas me mandaron un pesito para que me compre cosas para que coma. Y como les mando miles de abrazos a cada una de las mujeres que se preocuparon por mí. Y no nomás a las que me mandaron. Digo, el gran amor que me tienen, que sin conocerme me ayudan. Y yo agradecida con ustedes. Miren, aquí estoy ya haciendo... Unas gelatinas con ese pesito que ustedes me mandaron y que les mando un abrazo hasta la distancia y que Dios les va a dar más porque sé que lo hicieron de todo corazón, lo sé. Vamos a hacer la última. Otras tres tazas de agua. Una. Dos. Tres. Estas si van como deben de ir. La última. Y que todas van... No, me faltan dos. Ay, ya pensaba que era la última. Este es el rompope. Ándale, al cabo no me gusta. 
Me encanta el rompope, ya ven que yo también lo sé hacer. No igual de bueno los que son expertos, pero a mi sobrinita María, que le mando un saludito, y a Teresita y a toda mi familia, a toda mi familia, a mi hija, Mayita, a Mayita, a todo mundo, les mando un abrazote y deseo de corazón que estén bien, de todo corazón, Dios lo sabe cuánto los quiero y los amo y deseo que estén bien. Aquí voy a... a a batir bien, bien, bien esto para que se haga este rompope en gelatina. Ah, un abrazote para Ofelia Salcedo de San Diego. Señora Ofelia, le mando un abrazotote. Usted sabe que la aprecio mucho y que ya tuve el privilegio de ir a su casita. Convivir con ustedes un rato maravilloso en esa casa tan hermosa que tiene con árboles con opales y de toda la cosa miren aquí voy a vaciar esta aquí voy a vaciar el rompope ahí está ahí está ahora sí vamos a hacer la última y al cabo todas van para donde mismo no pasa nada una dos tres cuatro Parece que le atiné. A puro tanteo puse el agua a hervir. Y a puro tanteo me van a salir las gelatinas. Esta es la de piña. Para la niña. Para las niñas que quieran venir a acompañar a esta niña. Para que no me las coma yo sola. Esta es la última gelatina. ¿Y qué creen? Que me tengo que ir al ratito con mi mamá. Voy a ir a que me vea y a verla primeramente Dios. Y mañana en la mañanita mi sobrina Patti, la hija de mi hermana, la que es doctora, me va a poner unos, un suero con vitaminas. Mañana en la mañanita, ya en la tarde me regreso a mi casita porque el jueves tengo cita. Tengo otra cita aquí en Tamazula para seguirme checando, seguir viendo cómo voy, cómo estoy. Y me voy a ir a checar mi mano, porque mi mano no anda bien. Voy a ir a que me chequen el huesito, a ver si voy a tener solución así. O vayan a tenerme que operar para acomodarme el hueso que se saltó, que está afuera mi huesito. Así que, ahí están ya. Esa ya la voy a dejar aquí, porque ya no tengo molde de vidrio. Esa se queda ahí ya. Pues ya terminé de hacer las gelatinas, ya están en sus moldes. Esperar que se pongan bien frías a temperatura fuera del refri para poderlas meter. Para que pues agarren, si se van a poner duritas, ahí, ahí lo van a hacer. Así que, pues con esto no les digo adiós, sino hasta pronto. Esperen a ver qué más puedo compartir, a ver si puedo hacer un video con mi mamá para que la vean también a ella porque me voy a que me pongan un suero allá mañana, si Dios quiere, y, este, y estarme checando a ver cómo sigo, que ya no me dé el dolorcito, ya todo va a estar bien. Por eso no, no me dedico ahorita a hacer una receta más laboriosa, porque no siento muchos ánimos, muchas ganas de, de eso. Así que les compartí esto para que me vean, quienes quieren verme, quienes quieren saber que estoy aquí viva, a quienes se preocupan por mí. Ahí estoy, ahí llego a su casita, como ya les dije, sin tocar la puerta, me meto como decía mi papá. Y es cierto a veces, aunque se oiga feo. Dice, ustedes se meten como burros sin mecate, porque es muy feo que uno entre a una casa sin pedir permiso. Ni siquiera al portón de afuera, mucho menos a la puerta de, de aquí del comedor. Todo el mundo tiene que hablar, señora, señor, me deja entrar. Así que yo sin permiso llego a su casita. No sé a qué horas, pero ahí llegué. Así que para ti, ahí te mando esto para que sepas que estoy viva, gracias a Dios. Toda tembelé, que toda como si estuviera muchos días sin dormir, porque mis ojos se me hunden de lo que siento ahorita de por sí. Y de lo que ahorita siento como un cansancio, un cansancio, me veo así. Por eso no quería grabarme, pero pues así voy a estar unos días, yo creo. Por eso voy a ir a ponerme un suero, así que... Ahí te mando la gelatina, ponla al ar 
y meriéndala. Hasta pronto. Gracias por verme. Gracias por todo. Y muchas gracias a cada quien que se preocupó por mí. Muchísimas gracias. No hallaba a quien contestarle y todavía no les contesto a todos. Gracias. Un abracito. Hasta pronto. Luego a ver si por ahí me animo a hacer un en vivo para saludarlos directamente hasta tu casita donde estés. Hasta pronto.